Dagibrundit meore rubrikit. Kadatsemis tema Niko Ketskovelis premia 2019. Tkradi ganvitarebis mizneri. Kadatsemis tumrebia konkursi monatsile mosstavlebi. Nika Khokhunaishvili, Guga Gagvishvili, Anastasia Chakchua. Mogesalmebit bavshvebo? Mogesalmebit gamarjeva. Madlobas mogakhsenet trevandel kadatsemashi monatsileobisatvis da ai tkvenma megobrebma tsina rubrikashi isaubra თავენ სკოლაზე ისაუბრა ამ პრემიის შესახებ თუ როგორ დაიგეგმა სკოლაში და საინტერესოა უშუალოდ თქვენ რა გსურთ საზოგადოება მიცოდეს თქვენ სკოლის შესახებ აა ესე იგი ჩვენი სკოლა დაახლოებით ნოემბრის დასაწყისში ჩაერთო ნიკო პეცხოველის საპრემიო კონკურსში აა მოგესენა ნიკო პეცხოველის ეს კონკურსი არის ჩვენ დრად განვითარების მიზნებზე და გადაწყვეტეთ რომ ჩვენს ჩვენი სკოლა დახმარებოდა ხალხს რომ გაეგო ხალხს ამ ჩვენ ამ დრად განვითარების მიზნებზე ეს ჩვენ დრად განვითარების მიზანი გაე რომ შეიმუშავა რომ სამყარო გავხადოთ უკეთესი და მოგესი შუ უკეთესი ესე იგი ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ გაგვეცნო ხალხისთვის ეს ჩვენ მიზანი რომ უფრო დავაჩქაროთ ამ ჩვენ მიზანს შესრულება და ერთად ერთად შევეცადოთ რომ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ უკეთესი. სხვადასხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრემიისთვის იღწვით. მე როგორც ვიცი 2-ამდე საჯერო და კერძო სკოლა ამ პროექტში ჩართული. თქვენ როგორ გაიგეთ აღნიშნული პროექტის შესახებ და როგორ მოხდა თქვენი სკოლის მოსწავლეების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობაში. ესე იგი, ჯერ დერიფანში ფორმატები იყო გამოკული პლაკატები, სადაც ეწერა ნიკო გეთხოლის სასკოლო პრემია ანუ რას აღნიშნავდა. შემდეგ კი ანუ უკვე გაკოთილებს შემოვიდნენ მასწავლებლები და ატულებით გვითხრეს რა გვევალებოდა რასთან დაკავშირებით იყო და ინფორმაცია მოგვაწოდეს ნიკო გეთხოლის სასკოლო პრემიასთან დაკავშირებით აქტიურად ხართ სხვადასხვა პროექტებში ჩართული სასკოლო და არა სასკოლო პროექტებში აა დიახანუ ჩვენ გვაქვს გეგმები და ანუ ვიდო გვაქ დაგვეგვილი რავალი პროექტი რომელსაც განახორციელებ ჩვენ მომავალში აი თქვენ როგორ ვიცი ხართ თვით მართალობის წარმომადგენელი ვიცხო როგორ ფიქრობთ რა როლს ან რა როლი ენიჭება სკოლის თვით მართალობას თუნდა სკოლის განვითარებისთვის ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვით მართალობას იმიტომ რომ სკოლა არის ადგილი სადაც ბავშვები იღებენ განათლებას და ბავშვების მომავალი ყალიბდება და თუ ეს ადგილი არ იქნება სა როგორიც ბავშვებს უნდა და ბავშვებს სურთ ჩემი აზრით უბრალოდ ვერ შეიქმნება კარგი მომავალი და კარგი ახალი თაობა თვით მართალობა როგორც ის თქანი მნიშვნელოს იმას რომ ბავშვები მართავენ სკოლას და ბავშვების იდეები შედის სკოლაში და ეს იდეები ხორციელდება და თუ ბავშვების იდეები არ განხორციელდება და უბრალოდ დირექტორზე იქნება დამოკიდებული ყურადღება დამოკიდებული ყველაფერი ბავშვები ვერ ისწავლიან ისე კარგად როგორც სურთ ანუ მოტივაციასაც გულისხმობთ თქვენ თქვენ ახსენეთ 17 მდგრადი განვითარების მიზანი თქვენ ამ პროექტში კონკრეტულად რომელ მიზანს გამოყოფთ რომელს და რა რომელ რომლითაც გინდათ რომ შედეგზე გახვიდეთ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ ერთ მდგრად განვითარების მიზანზე ქალაქის ქალაქის მდგრადობაზე და ეს პროექტი ჩვენ გავაგზავნეთ საერთაშორისო და საერთაშორისო სკოლაში და მსოფლიოს ნებისმიერ სკოლაში შეუძლია ნახოს ეს ჩვენ პრეზენტაციები და პროექტები ჩვენ ასე გავაკეთეთ მაკეტი როგორც წარმოვიდგენია ჩვენ ბავშვებს როგორ შეიძლება იყოს მდგრადი ქალაქი და ეხლა თვითონ მომავლის გეგმებზე ჩვენ ასევე გვინდა რომ გავაკეთოთ დავგოთ ხეები და ზია ხეები ჩვენ სკოლაში ჩვენ სკოლა ჩვენ სკოლის ფარგლებში და ამით შევიტოვოთ პატარა წვრილი ქალაქის გამწვანებაზე მაგრამ იდეაში ანუ ყველა ჩვენ მიზანს გვინდა რომ შევლოხოთ და ანუ ნიკო კესხოლის სასკოლო პრემიაში უწყვეტ პროცესია ხალი შესაძლებლობების მიღებისთვის და გაზიარებისთვის და თითოეულ მონაწილეს შესაძლებლობა ეძლევა რომ ანუ მიიღოს ის განათლება და ან ცოდნა რაც თანამედროვე მსოფლიოში ანუ წარმატების მისაღწევა დაუცილებელია და ანუ ამ კონკურსის მთავარი მიზანი ის ანუ მიზანია რომ ანუ 
კონკურსის მთავარი მიზანია ცვლილებები შეიტანა ბუნებრივი და სოციალური გარემოს გაუმჯობესების საქმეში. ანუ რა უფრო მეტი განათლება მიიღო და ანუ თუ ვერ გავიმარჯვებ, ხოლო გამარჯვებასთან არ არის საქმე. ანუ ჩვენ თქვენ ცოდნასაც მივიღებ და უფრო განვითარდებით. გამოცდილებას. მა ინტერესებს რა აქტივობები განახორციელეს და მომავალში რას გეგმავთ? ამ ესე იგი, როგორც თქვენ იკამ აღნიშნა, გავაკეთეთ პროექტი ერთ-ერთ გამიზანზე, ქალაქის გრადოვაზე, ასევე მარტო მით არ შემოიფარგლეთ, გადაწყვეთ რომ გაგოწონებინა ქალაქი, ნუ ქალაქი არც ისე თუ იგი გასაწონებელია, მაგრამ ჩვენ გაწონებთ რომ ჩვენი სკოლის ტერიტორია და მიმდებარე ტერიტორია მაინც გაგოწონებინა. ამაში მხოლოდ მაღალ კლასელები არ ვიღებთ მონაწილეობას, გადაწყვეთ რომ ბაღე ბაღის ბავშვების დაფუმარებოდა, იმიტომ რომ სკოლას თავისი ბაღის განყოფილებაც აქვს. და ნუ გადაწყვეთ რომ ბაღის ბავშვებისთვის ეს ვთქვათ რომ გაგონხიარებულებინა სწავლების პროცესი და რა იმ კონტესტ პროცესი ეს ჩართულობის პროცესი ბავშვები. კი ძალიან მოსწონს ძალიან სახალისო არ იმათვის როცა გადიან გარეთ და გავენ და იმ დროს აიციან რომ რამოდენიმე წელში ის ხე ამოვა და მერე იწყვიან რომ ეს ჩემი დარგული ხე იყო ძალიან მხარი ეს ვთქვათ ამით გაკეთება. აი ამ პროექტების განვითარებას გარკვეული დროს ჭირდება ანუ სკოლის შემდეგ მა ინტერესებს რამდენად ад мартивия имитро скоро შემდეგ განვიოს ვთქვათ მასწავლებლები ან სუ სხვა რამ მისთვის გაქვთ განკუთვნილი დრო და რამდენად ძალიან იმისთვის რომ ამ პროექტებში იყოთ ეს ჩართული ნა ჩვენ მაქსიმალურად ცილობ მაქსიმალურად ცილობთ რომ ჩართულები ვიყოთ ამ პროექტში ამ ცოტა ასე ვთქვათ რთულია ანუ მოცვან დროის გამონახვა მაგრამ ძალიან მოტივირებულები ვართ ამ საქმეში შეთეგზე მაინც გადიხართ ია ანუ ძალიან მოტივირებულები ვართ და ჩემი აზი თავარი მონდომება არის და ამ მონდომებით ჩვენ გონია რომ მივაქცევთ სასულო შედეგს. ბავშვი მე როგორც ვიცი ამ პროექტში 200 ამდე მოსწავლეა ჩართული უკვე აღნიშნეთ კიდევ ეც და თუ იცნობით სხვადასხვა სკოლის მიერ განხორციელებულ პროექტებს რომელიც უკვე განხორციელდა და მიმდინარე პროექტებსაც. ანუ თუ ხდება სკოლებს შორის ურთიერ თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა. ამ ჩვენ ჯერ არ გავცნობთ სხვა სკოლის რაიმე აქტივობას მაგრამ ეგ გვაქვს ჩვენ გეგმებში ცილო ვინ ძალიან ვინ რო სხვა სკოლებთან ერთად ვაწარმოთ გაკოვილ სახის პროექტები და ჩვენ ეგ გვაქვს რა გეგმებში მაგრამ ჯერ არ ქონია ხელმოწერილი <gülüyor> 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 <gülüyor>
ყველაზე ახლო მომავალში, ანუ ამ კვირაში ბუნიკთან დაკავშირებით გვაქვს პროექტი და ყველაზე აქტუალური თემა ყველა და კიდე და კიდე არის ეს გენდერულ თანასწორობაზე და ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ორივე პრობლემაზე გარკვეული სახის პროექტები და ძალიან გვინდა რომ პატარა ბავშვებს ბაღის ბავშვებსაც და დაწების დაწებითი კლასების ბავშვებსაც გავაცნო თუ რა არის უფრო გავაგებენ თუ რა ბულინგი და გენდერული უთანასწორობა მათ მათ გაიაზრონ რატომ არის ცუდი და უარყოფითი ხმება თუ არის ამ აქტიურებში ჩართული მშობლები აქტუალურად ამ დიახანუ ჩვენ სკოლას აქვს მშობლების თვითმართველობას ჩვენ ქონდა ერთი კრება უკვე და გამიხილეთ ეს ბულინგის თემა ასევე გენდერული უთანასწორობის თემა და ერთად შევიმუშავეთ ეს პროექტები ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მინდა აღნიშნო კიდევ ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს სმენესკი შევახსენებთ რომ ეთერში იყო გადაცემა მოსწავლის ხმა ემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე